반갑습니다. 궁금화 장사 영상을 보시고 이거 뭐지 강의팔인가 생각하셨다면 네. 네. 어서 오십시오. 네. 말씀해 보세요. 일단은 좀 어그로를 끌려고 그러면 제가 네. 지금 뭘 해야 될지 모르겠어요. 그리고 아, 어그로 끌리나요? 네. 네. 그리고 저는 지금 판매를 하고 있는데 네. 판매를 안 하고 싶어요. 판매를 하고 계시나? 이 잠깐만요. 판매를 하고 있는데 판매를 안 하고 싶으시다고? 네. 그러니까 저는 이제는 조금 약할 필요도 있지 않나 좀 이런 아, 좀 약지 못한 거를 판매하고 계시구나. 네. 지금 의류 쇼핑몰을 하고 있는데 아... 제가 2006년부터 2018년까지 동대문에 있었거든요. 2006년부터 2018년까지. 오, 잠깐만요. 서른 다섯은 넘었다는 거예요? 네. 에이, 여기 유튜버는 다 동원이야. 네. 그래서 그 네이버 스토어팜이 원래 2014년에 엔샵이었거든요. 네, 14년 엔샵이었죠, 네, 맞아요. 그래서 광고 막 이게 좀 하다가 이제 저희는 이제 그런 거에 무지하던 사람이에요. 음. 뭐 밀리오레든 두타든 헬로 APM이든 음. 지금의 부모닉 시티나 뭐 이런 많이 갔는데. 네, 그런 상가들에서는. 음. 그런 게 문외한 사람들 그냥 음. 거기 동대문에 있는 사람들은 음. 그냥 항상 그 우물이에요. 음. 뭐 누가 많이 팔았네, 뭐 계시라고 누가 처음 뭐 팔았네, 음. 누가 나오자마자 뭐 팔았네. 그냥 누가 항상 뭐 팔았네, 뭐 백만 원, 팔만 원 많이 판 거. 음. 그럼 저희는 항상 마지노리 했거든요. 음. 은어를 써요. 뭐 얄미 같이 네. 뭐 이런 식으로. 근데 이제 그거를 계속 하다 보니까 처음에는 직원 생활할 때는 그냥 몰랐어요. 네. 장사하던 사람도 아니고 저도 항상 그때 유행하던 뭐 리바이스 카고바지에 뭐 아디다스 유로파 뭐 이런 거 그냥 인터넷으로 보고 뭐하고 했지 음. 막상 이제 여기로 와보니까 실체가 좀 다른 거죠 아, 네. 되게 뭐 되게 뭐, 뭐 그냥 되게 뭐 그냥 증량 달랐어요 그냥 살던 세계가 시골에서 이제 도시를 오니까 음. 그런데 재미있었던 거죠. 그냥 옷이 좋은 거죠. 그냥 그 음. 옷이라는 게 좋았었어요. 그리고 공부를 하면서 이걸 하는데 제가 항상 그때 시프볼 언어 할 때거든요. 어. <웃음> 근데 책이 이만한데 점심 때 수업인데 제가 5시에 퇴근을 하고 나서 그 12시 수업 듣기가 너무 빡센 거예요. 음. 그리고 그냥 학원비 그냥 150만 원 날리고 아 그냥 일만 해야겠다. 아. 그냥 이거 그냥 이거 그냥 해보자. 어차피 월급 80만 원 받으면서 음. 그냥 뭐 구시험비 낼수 있으니까 뭐 핸드폰 요금 내고 뭐 하면 뭐 조금씩 적응할 수 있겠네 그러면서 음. 살았거든요 네. 그러다가 이제 공익을 가야 되니까 결국에 음. 동택을 못하고 음. 07년 9월 27일 네. 취소 끝나고 이제 군대를 가죠 음. 훈련소로 4주 훈련 받으러 네. 공익 받고 그리고 이제 집을 구해놓고 갔어요 그때 네. 동생이랑 같이 살았거든요 저는 이제 고졸 음. 대학교 다니다가 그냥 휴학했으니까 댕댕이랑 같이 고시원 살다가 둘이 500만 원씩 모은 걸 가지고 저는 집을 구하고 동생은 가게를 구했어요. 네. 그러고 나서 저는 이제 공익을 하면서 가게를 출근을 했고 동생은 가게를 구했어요. 음. 근데 이제 뭐 동생이니까 이제 사이가 조금 결국에는 안 좋아지면서 제가 이제 그 가게를 떠안게 돼요. 음. 그러다가 11년 정도 되고 나서 대출이란 걸 받게 되는데 그래서 가게를 확장을 해요. 네. 밖에 확장하고 커지면서 조금 괜찮았어요. 그러다가 몇 년이에요, 이게? 2011년부터 한 12년, 1년 정도. 이때 등대문에 있다지 않았었어요? 거기에서? 네, 계속 등대문에서 공이 출근하면서 원래는 싸게 보면은 병 저녁에 하면 되니까 도매 시작이니까. 네. 네. 전 도매 아니고 소매. 소매로. 네. 그 낮에 가게에 뭐벼 있거나 동생이 음. 나와 있으면 동생 나와 있는 거고 저는 음, 이제 퇴근하고 가게 그대로. 다시 출근하고 음. 계속 그런 식으로. 근데 이제 공익할 때도 제가 단속관이어가지고 음. 지금은 안 하는데 그 부정승차 단속관이라고 음. 그 과태료 받는 게 있어요. 서른 한 배. 네. 그거 단속하러 명마다 돌아다녔었거든요. 음. 근데 이제 그거를 계속 다니고 그러다가 이제 동생 나왔냐 주변 사람도 물어보도 안 나오고 이러니까 아 내가 내 해야겠다. 음. 근데 계속 동생이랑 사이가 안 좋았어요. 그러다가 이제 가게가 조금 동생이랑 결국에 2014년 이후로 와해가 돼요. 아예 네, 그냥 네. 정리가 되고. 지금 와이프가 중학교 동창이거든요. 네. 제가 초등학교 올라와서 첫 작품. 네. 가져보려고 그랬어요. 하다가 하다가 그냥 계속 뭐, 한, 하면은 저는 항상 이게 돈을, 돈이 돈을 번다고 음. 생각을 하거든요. 이게 내가 뭔가를 얻으려면 투자를 그만큼 해야 된다라는 거를 제가 장사하면서 계속 배웠거든요. 그렇죠. 동대문 얘기는 제가 좀 권유 듣게 너무 길어서. 네. 
그 거기서 배운 거는 제가 장사도 잘하는 스타일은 아니에요. 항상 제 주관이 있어서 네. 그냥 거기서 본 것들은 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이 항상 네. 이런 식으로 벌었어요. 근데 그게 제가 너무 싫어하는 스타일이고 음. 예를 들어서 뭔가 하나의 브랜드의 제품이 있다고 하면 항상 그걸 음. 카피하는 제품들을 파는 거예요. 거기서. 네, 그렇죠. 근데 그게 너무 싫었어가지고 그래도 도매에서 알아주는 그 브랜드가 있기 때문에 항상 걔네들 것만 팔았어요. 음. 그런 거 위주로. 그래서 직원들이 좋아하는 거지 손님들이 좋아하는 스타일은 또 아니었거든요. 네. 그래서 원래 그 거기서부터 그런 특이 있어요. 직원들 빨은 장사가 안 된다. 음. 그걸 제가 한번 깨부신 게 있긴 있어요. 그해 네. 중에. 그러다가 좀잘 괜찮았는데 제가 이제 머리를 잘못 쓰고 나서 아, 제가 이제 예를 들어서 뭔가 원단을 하나를 주워 왔는데 네. 이걸 뭘 만들었는데 이게 좀 괜찮았던 거예요. 네, 네. 재미를 봤는데 이제 그걸 가지고 또 투자를 또한 거죠. 음. 근데 이제 이거는 원래 이제 결제를 다 끝내놓고서는 갖고 와야 음. 제가 이제 팔면 되는 거잖아요. 음. 근데 이게 계속 쌓인 거예요. 제보 자체. 외상으로? 아니요. 잔 결제는 다 하고. 아, 그렇죠. 이제, 그, 이제 그 외상을 나중에 알았어요. 외상도. 예. 외상을 할수 있는데 외상을 예. 저는 안 하고 다 제가 음. 대출이든 뭐든 이렇게 다 땡겨와서 음. 결제를 한 거죠. 근데 나중에 재고가 나오니까 다 팔지도 못하고 이제 그게 다 떠안게 된 거죠. 음. 그게 이제 악순환이 몇년 동안 계속 반복이 되면서 그러다가 이제 네이버가 엔샵이라는 얘기가 딱 들었을 때 해볼까 하다가 그때도 쇼핑몰이라는 진입장벽이 조금 높았거든요. 네. 그러다가 이제 스톱하고 개편이 됐어요. 16년에. 음. 그래서 이제 안형이 자기 시작했는데 괜찮다 음. 그러길래 네. 그래서 한번 해보자 네. 했어요. 되더라고요. 음. 그때는 진짜 뭐 올려도 나가더라고요. 네, 저 챙기니까. 네. 네. 어, 경쟁도 없고. 괜찮구나. 근데 이거를 제대로 하려면 뭔가 나가서 제대로 갖춰놓고 해야 될것 같은데 음. 주먹 구구시 싫었던 거 이미 그런 음. 실패를 전에 겪어보니까 장사하면서도 자리가 왜 중요한지 음. 뭐 돈이 왜 중요한지 그러니까 돈이랑 저는 지금까지 겪은 것 중에 하나가 돈이랑 자리 음. 장사할 거면 돈이랑 자리는 무조건 있어야 된다. 음. 이게 제일 중요하다. 여기는 것 중에 하나거든요. 근데 이거 아, 이거 나가서 이거 갈까? 음. 계속 그 우물 안에만 있었으니까 네. 더 다른 그 세계를 아예 모르는 거죠. 음. 근데 이제 이미 서른이 다 넘었고 막상 음. 뭔가 일을 구할까? 뭐 이런 음. 생각도 많이 있었거든요. 아예 보기 전까지는 아 그냥 뭐 그쯤 다른 거 할까? 밥은 먹고 사는데 밥만 먹고 사니까 음. 그게 문제인 거예요. 아이가 서른이 넘었는데 근데 와이프가 오고 나서 좀몇 년을 했는데도 그냥 괜찮길래 아, 그러면은 이거 한번 나가서 한번 해보자 네. 그래서 나온 게 2018년 음. 근데 1년은 또 괜찮았어요 나오더는 음. 기, 기존에 해오던 것만 저기 하던 거 그대로니까 이제 사업자 전공만 변경하면 되는 거라서 뭐 딱히 막기 어려운 건 없었는데 이제부터 또 딜레마가 또 오기 시작하는 거예요 이 남성 복이라는 게 유행이 크게 있지도 않고 그렇죠. 그렇다고 해서 1년을 따지면 은 반년 이상이 거의 비수기거든요. 음. 그러니까 봄, 가을 없다고 봐야 되나? 그러니까 아, 추워, 아, 더워. 이래야지만 음. 좀 반응하는? 네. 딴 데다가 돈을 안 쓰잖아요. 그렇죠. 근데 그거를 어떻게 좀 깨우칠까, 깨우칠까 하다가 이제 뭐그 대행사, 음. 뭐 네이버 대행사, 내지는 이제 요즘 메타 광고하는 대행사. 쓸까, 써볼까, 써볼까? 뭔가 좀 바뀔 수 있는 게 있나? 얘기를 들어보면 그냥 자기네들 돈 받아 먹으려는 거지 한 세네 번 바꿔봤거든요. 네. 뭐 괜히 그냥 저희 탐만 하는 거 있죠. 음. 뭐 이렇게 해라 봐라 저렇게 해봐라. 음. 뭐 그런 거밖에 없는 거예요. 어, 씨 이렇게 하면 나도 하겠다. 음. 그래서 얘네들이 그 만들어 놓은 거 제가 한번 훑어봤어요. 네. 아니 뭐 이런 거면 나도 할것 같은데 무슨. 그러고서는 안 쓰기 시작하죠. 음. 그러다가 어, 아 근데 이거 남성복 왜 이렇게 뭐 진전도 없고 그리고 이제 결국에는 지금은 싼 것만 음. 뭐원 플러스 원 플러스 원, 원 플러스 원 음. 다섯 개 묶어서 2만 5천 원 긴팔티 팔고 네. 반팔티 뭐원 플러스 원뭐 1만 5천 원 팔고 뭐 이런 것만 있는 거예요 음. 근데 이거를 내가 결국에는 나의 수입이 되려면 정말 많이 팔아야 되거든요 정말 네. 많이 네. 근데 너무 의미가 없잖아요 그거 이미 큰 업체들이 그렇게 하고 큰 업체들이 그렇게 하고 있는 걸 내가 그걸 따라한다고 해서 그게 돈이 되나? 싶은 거죠. 네. 거기다가 또 물건이 또잘안 되면 제가 재고를 갖고 있는 게 아니니까 네. 컴플레인도 있고 배송에도 문제가 있으니까 그렇죠. 음, 그걸 왜 따라가라고 하는 거지? 뭐그 정도 되고 나서는 
제 아이덴티티라는 걸좀 버렸어요. 아, 음. 나 이거. 죄송한데, 저 선글라스 하나 끼게요 아, 예. 물이 너무 부셔서 안 되고. 예, 좀 낫네. 계속 말씀하시죠. 네. 내가 좋은 걸 파는데 얘네들이 뭘 모르지? 음. 이게 되게 지금, 거기서 또 딜레마가 또 오는 거예요. 근데 이, 결국에는 어떻게 보면 제가 마케팅이 잘못될 수도 있죠. 내가 좋은 걸 파는데 이 좋게 파는 거를 어필을 못 하는 거니까. 그렇죠. 근데 똑같이는 팔기 싫었어요. 음. 내가 어차피 걔네들한테 안 되니까. 그럼 나는 다른 방법을 생각하는 게 맞는 것 같은데. 근데 이런 얘기마저도 할 사람이 없었던 거예요. 음. 계속. 음. 그냥 계속 찾아보고 딴 데는 뭐 하나 보고 그냥 계속 그냥 모니터링하고 찾아보는 거. 음. 계속 그렇게만 해왔던 거예요. 네. 어, 22년, 22년 하반기. 그때는 남성복을 그냥 그만둬요. 음. 여성복으로 바꿔요. 음. 근데 여성복도 안 했던 건 아니거든요. 와이프도 네. 사업자가 있어서 둘다 저희 사업자 세개 갖고 있거든요. 네. 근데 이제 와이프가 매출이 없었어가지고 이제 너도 하나 하고 나도 하나 하고 내가 남성복 하고 있으니까 너 여성복 하자. 이렇게 좀 늦게 여성복을 시작했는데 음. 여기서도 그걸 못 찾았어요. 타겟을. 음. 타겟을 못 찾고 있다가 빅사이즈를 한번 해봐. 라고 얘기를 꺼내고 나서 조금 그런 식으로 바꿔봤어요. 그리고 네. 기존의 여성복은 사이즈 작은 것들이 또 많아서 네. 이 빅사이즈 파는 데가 많이 없거든요. 네. 그래서 기존에 그런 우리 거래처 갖고 가면서 한번 해보자. 난 핏이 달라. 다르지. 근데 너 이건 안 해가 안 하냐? 사이즈가 없어서 못 파는 거야. 못 사는 네. 거야. 네. 그게 좀 이렇게 좀 바꿔봤죠. 네. 근데 이제 그게 조금씩 먹혀 들어가기 시작하는 거예요. 그리고 그때부터는 제가 이제 그전에는 감으로 장사했다 그러면 지금은 인사이트를 봐요. 페이퍼로. 네. 음. 조금 늦게 한 거죠. 음. 어떻게 보면. 이제 그걸 보기 시작했어요. 전면적으로. 이런 데이터, 이런 데이터. 근데 네이버 검색 데이터 랩 같은 경우는 제가 조금 불신하는 게 매일 똑같은 키워드예요. 여기서 어떤 세부 키워드를 찾느냐? 키워드라고 하긴 좀 그런데 그냥 세부 아이템 그거를 어떻게 찾느냐가 그게 관건인 것 같고 음. 그리고 저는 이론만 빠삭한 애들보다는 실무를 실무하는 애들을 못 이기게 된다고 생각하거든요 이론하는 음. 애들은 음. 절대로 왜냐면 그 상황을 안 해봤기 때문에 뭐 이론이야 뭐 얼마든지 알수 있죠 근데 실무는 전혀 다른 영역이거든요. 네. 체험해본 게 아니기 때문에. 음. 사람도 그냥 알고 있던 사람이랑 이렇게 가까이 있고 알아가는 사람이랑은 또 다르잖아요. 네. 그, 그런 부분을 찾기 시작하니까 이제, 어, 좀 나오기 시작하는 거예요. 어느 정도의 꾸준한 매출도 있고. 그리고 제가 항상 불안한 것 중에 하나가 이게 조금 되기 시작하니까 언제 떨어질까? 이게 무서운 거예요. 언제 떨어질까봐. 어, 이달에는 힘들었었는데. 이게 이제 데이터를 갖고 있고 데이터를 찾아보다 보니까 저희 이제 기존 데이터를 찾아보면 네. 떨어지던 게 기억이 나니까 네. 아 이쯤 되면 안 되는데 음. 아, 이쯤 되면 또안 됐었는데 음. 이게 찾아야 되는데 뭘 어떻게 하지? 뭘 어떻게 하지? 계속 이 생각을 하게 되는 거죠. 음. 그러다가 제가 작년 딱 이맘때쯤에 블로그를 생각을 해요. 그리고 유튜브를 이두 가지를 이제 생각하고 나서 작년 초? 네, 딱, 딱 이맘때쯤에 1월 달 티스토리 블로그 막 얘기하면서 막그 구글 이제 애드센스 저것도 나쁘지는 않다. 어, 저것도. 저것만 잘해도 어 그래. 한 달에 그냥 진짜 100만 원이라도 떨어지는 게 어디냐. 음. 한 부분 괜찮지 않다. 근데 유튜브도 관심이 가는 거야. 음. 유튜브도. 유튜브는 제가 조금 얘기가 꺼내기가 좀 어려운 게뭐 그런 얘기는 심세네. 구원국 비즈니 음. 그리고 뭐 자청. 네. 자천 같은 경우는 저랑 동갑이더라고요. 아, 거기도 또 멘탈이 또 나갔어요, 제가 거기도. <웃음> 왜냐면 그, 뭐, 참 저랑 그 시기가 비슷하더라고요. 음. 그런, 그런 뭔가 활동, 생산적 활동을 한 거가. 음. 근데 저는 거기서 동대문에서 파리를 하고 있었는데, 음. 보세요하는 파리를 하고 있었는데, 그 사람은 이거를 뭐, 파리가 아니라, 어떻게 보면 상담? 그냥 상담만으로 돈을 벌었다는 거, 음. 거기에서 제가 조금 맛이 가더라고요. 그 얘기 듣고 나서. 음. 아, 이게 생각이랑, 발상, 이 전환이, 아, 내가 정말 좀 너무 갇혀 있었나? 야, 근데, 그거를 지금 내 상태를 다 진단을 하면서 살고 있네. 네, 아, 저 계속 그래요. 어, 되게 좋은데요? 근데, 아, 이게 너무 단점인 거니까. 그러니까 아까도 저 이제 예배 들고 와서 목사님이랑 잠깐 얘기하는데. 교회 다녀요? 네. 어. 이제 그냥 작게. 그 가족 교회 친구들 어, 요즘은 많잖아요. 네, 그렇게 해가지고 이제 다니고 있는데 
또 이제 뭐 알아가는 데 시간 가야죠. 음, 그렇죠. 네. 그러다 보니까 이제 다니면서 아까도 제가 이제 그 교회 쪽뭐 뭐 이런 거 여쭤보다가 제가 요즘 정보는 습득을 많이 하는데 이 정보의 양이 많아지다 보니까 이 정보를 다 빨아들이는 것도 조금 문제고 그렇죠. 이거를 내가 어떻게 그 판단하고 구분하는 문이 있어야 이것도 맞아요. 정보를 네. 쓰가는데 아까 목사님 그러시더라고요. 그 정보 많은 것도 그렇게 구분 못하면 쓰레기라고. 네, 쓰레기요. 그래서 네. 아이 쓰레기를 어떻게 정리하지? 제가 어. 지금 계속 그러고 있거든요. 네. 그러니까 뭔가를 지금 정리를 하고 싶은데 정리도 안 되고 음. 그 또렷한 목적이 없어요. 근데 항상 저는 동기부여라는 게 되게 중요하거든요. 음. 예전에 이제 동생들한테도 그랬어요. 장사 뭐 하려고 하는 애들 슥 물어봐요. 형 이거, 이거 하면 뭐 얼마나 벌어요? 뭐 얼마나 팔아요? 이런 얘기 많이 해요. 근데 그냥 너네 월급 받는 거보다 많이 벌어. 음. 니네가 딴짓거리만 안 하면. 음. 그 얘기를 하거든요. 근데 뭐 항상 뭐 등대문 애들 뭐 야간 끝나면 4시부터 5시부터 막 수공으로 다니고 음. 뭐 이러니까 벌면 그냥 버는 쪽도 쓰는 거예요. 음. 근데 저는 그런 타입은 아니었어가지고 음. 그냥 같이 모여서 얘기하는 게 좋은 거. 음. 그런 술자리. 음. 그런 술자리가 좋은 거. 음. 그냥 그 정도였고. 그렇게. 뭐 알려주는 게 조금 저는 좀 재미라고 해야 되나? 흥미라고 해야 되나? 근데 알려줘도 안 하더라고요. 안 하셔도. <웃음> 요즘에도 제가 많이 보는 영상 보는 것들 중에 하나가 그거예요. 안 하잖아. 음. 얘기를 하면 안 하잖아. 음. 뭐 실행을 해봤어? 음. 데, 근데 저는 또 그런 것도 있어요. 댓글도 무서워요. 음. 제가 이거를 뭔가 주제를 못 정하는 것 중에 하나도 아, 내가 나서야지? 아 제가 요즘에 그거 쓰거든요. 며칠 전에 그 6만 원짜리 보시더라? 그, 신장인단, 그, 가지 모니모스터. 예, 모니모스터. 네. 그 부분, 그, 새해, 뭐, 이제 또, 가지 마시는 영상이 있길래, 저도 그거 시작했거든요. 올라왔어요? 그, 월, 그냥, 그, 깜지 쓰시는 거 있잖아요. 음. 월 수익 1억 하신다고. 아. 저는 월 3천 원을 그냥 소박하게 적어놨거든요. 음, 네. 깜지 그것도 하셨구나. 네. 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 지금, 그래서. 와이프한테도 공부를. 3천. 음. 네, 소박하게. 와이프 이거 파는 거 말고, 음. 어차피 제 사업자로 돼 있긴 한데, 그냥 그거 제외하고, 음. 그냥 제가 개인적으로 뭔가를 움직여서 했을 때, 그냥 음. 그거 가지고 월순수 3천. 음. 근데 그건 있더라고요. 제가 첫날에 느낀 게, 아, 딴 생각을 안 하더라고요. 음. 뭐 올해는 아닌데, 뭐한 15분, 20분? 뭐 진짜 이 정도밖에 안 오르더라고요. 예. 팔은 아픈데, 그냥 딴 생각 안 하고. 올해 한해 계획? 아, 세 가지. 가 뭐, 뭐예요? 월 3천은 그냥 이게 고정이고, 예. 그리고 올해 상반기에, <웃음> 제가 하고 있는 저 장사 그밥 쇼핑몰 말고 예. 다른 걸로 뭔가 하나 사업이란 걸 해보자 대신 음. 돈안 들어가는 걸로 음. 아까 처음에 얘기했듯이 돈 들어가고 재고 남고 판매하는 게 아니에요 음. 약간 이제 그런 쪽으로 그리고 유튜브도 지금 하고 있는 것 쩌리들 제가 연습하느라고 영상 편집이나 그냥 아 조회수가 어느 정도 나오거나 아니면 구독자가 왜 늘어나는지 이런 데이터 보려고 그냥 테스트 겸 주제 음, 나왔고 음. 주제가 다 틀리거든요 테스트 겸 그냥 해보고 있는 거예요 네. 근데 지금 제일 높은 게 154명 근데 그것도 원래 110명인가 이랬는데 크리스마스 이후 이후로 든 거예요 음. 영상 몇개 올리고 나서 얼마 됐어요 이거는? 채널 만드신 지? 만든 예. 거는 1월달 올해 작년 1월 다 1월달이에요, 맞는 거는. 1월, 작년 1월인데, 영상 올라간 게 언제예요? 154명짜리? 1월에? 네, 1월에. 1년 걸렸구나. 네. 근데 그거를 제가. 한 10개 올렸어요, 영상? 1년 좋다? 10개는 넘을 거예요. 그러니까 좀, 미드폼도 있고, 쇼도 있는데. 미드폼만 몇 개예요? 미드폼은 7개? 8개? 7개. 그럼 한 10개 되겠네요. 네. 근데 그 1년, 말이 1년이지, 만들어 놓고, 그때만 하고, 음. 12월 달부터 다시 하고 있는 거니까 음, 음. 다른 것도 그렇고 일어나고 건너뛰고 12월부터 네. 음. 다른 것도 그렇고 그리고 이거는 증감인가 한데 티스토리 블로그도 네. 제가 이때 같이 썼어요 네. 쓰고 나서 그 글자 뭐글 20개 쓰고 같은 주제로 20개 쓰고 에디테스 승인을 받아야 된대요 한 번에 되더라고요 그거는 음, 음. 받아놓고 티스토리 블로그를 쓰고 같이 쓰고 나서 네. 에덴스 승인을 받으라고요? 그걸 받아야지 이제 우리 구글 광고 뜨는 거 있잖아요. 예. 천명이랑 이거 그런 예. 똑같더라고요. 예. 근데 그게 더 쉬워요. 이거보다는. 아 티스토리 블로그에 대해서 광고 승인 받는 거? 네. 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 맞아요. 그거는 예. 저 
에드센스라고 해서 헷갈렸어요. 네. 예. 2월 초에 받았어요. 에드센스는 1월... 구글 거니까. 네. 네. 1월 셋째 주에 그걸 다 쓰고 네. 2월 초인가 받았어요. 네. 그리고 나서 그것도 안 썼어요. 그때 그렇게 막 빨싹하고. 음. 그리고 나서 여름에 한세개 썼다가 그거 음. 안 했거든요. 음. 근데 돈은 돈은 되더라고요. 48달러. 음. 안 썼는데 아직도 보더라고요 그 글들을. 음. 그렇다고 해서 뭐 상위에 있는 것도 아니고 그냥 어차피. 100달러 넘어야지 출금할 수 있으니까 음. 그냥 내두기 두고 있는데 그래도 오니까 이거는 근데 쓰면은 되긴 될것 같은데 네. 그러니까 아이러니 한 거죠 근데 지금 이거를 쓰는 게 맞는 건지 아니면은 아 이건 나한테 그냥 하루에 생활 계획도 같이 좀 필요할 것 같은데 음. 이 생각도 좀 드는 거야 어, 재밌다. 내가 정리가 안 되니까 내가 이것도 해야 되고 저것도 해야 되고 제가 할게 되게 많거든요 하루 음. 하루 자체가 근데 이게 정리가 안 되고 뭔가 하나 이슈가 있으면 거기에 쏠려버리니까 음. 다른 걸또 못하는 거예요. 밀리고 밀리고 밀리고. 근데 이게 밀리면 네. 계속 밀리잖아요. 그러니까 이런 것도 소홀하게 되고. 그 단점 중에 하나가 쉽게 타오르는데 쉽게 또 빨리 꺼져요. 제가. 쉽게 타오르는데. 근데 이게 MBTI, 타오르는 MBTI 것도 MBTI 뭐예요? ISTP요. ISTP. T랑 P라서. 네, T랑 P네요. 네, T 요거 많이 먹거든요. 저 ENTP예요. <웃음> 티야 그러면 어 티지 네. 근데 독서 진짜 많이 하거든요 그리고 네. 제가 관계가 별로 안 좋아요 인간관계가 네. 그냥 뭐라고 해야 되지? 그냥 내, 뭐, 일단 말이 없고 음. 근데 이제 또 그것도 있는 거예요 왜또 그거 더 심해지었냐면 네. 동대문에서 제가 그런 것도 많이 겪었어요 아 그렇지 네. 그 마지막에 동대문 나오기 전몇년 전에 음. 조금 많이 이렇게 티가 날 때가 있어요 음. 아이집 장사 안 된다 음. 그러니까 형님 하면 하던 애들이 그렇게 음. 그렇게 떠나가더라고요. 잘 가요? 네. 아, 뭐 대표님도 영상 제가 봐서 아는데. 잘 갔어요. 그럼. 알고 계시잖아요. 책 읽을 시간이라고. 네. 아, 그래가지고. 아. 기내하고 술 먹어봐도 뭐예요? 없어요, 남는 게. 어, 시간만 빠지고. 괜히 몸만 사준 게. 나고. 사준 게돈 아깝고. 그러니까. 내가 좋은 소리를 네. 내가 해준 게 너무 음, 아깝더라고요. 음. 저는 그거예요. 이 비포장 도로가 음. 너네가 그냥 가기에는 좀 거치니까. 음. 나는 절로 가보니까 괜찮더라. 음, 국도가 있는데, 음, 새로 생겨가지고 있는데 가보니까 괜찮더라. 음. 그럼 절로 가, 빨리 가니까. 음. 절로 가, 괜찮은데 왜? 근데 안 가요. 음. 휴지로 간대요. 비포장 도로로. 지금 가까이 있는 애 중에 하나가 또 그래요. 음. 똥인지 된장인지 꼭 먹어봐야지. 그래서 요즘 내가 생각하는 거는 나가 자가 자. 아, 그, 제가 저는 거예요. 아니, 나만 잘해도 내가 괜히 오지랖이 잘 없다. ISTP인데 왜 오지랖이야. 음. 음. 제가 아무래도 찾아봤거든요. 음. 잘 몰라가지고 ISTP. 티나는 건 아는데 잘 모르거든요. 음. 그랬더니 오지랖이 없대요. 음. 근데 저는 오지랖 좀 있거든요. 음. 그러니까 이게 내 사람이라고 좀 생각이 들때 음. 이런 얘기를 좀 맞아요. 하더라고요. 맞아요. 그러니까 감정도 없는 편인데 음. 좀 그런 거는 또 감정이 있어요. 그런 부분은. 야, 아, 좀 예. 아, 너무 안타까운데? 음. 근데 이거는 좀 아니잖아. 그래도 이거라도 해봐. 그냥 안 들어요. 음. 그냥 똥 먹겠대요. 음. 근데 지보를 개못 준다고 음. 그렇게 한번 겪어도 또똥 먹더라고요. 음. 맞지 않아? 저도 그러고. 내 살게 보여 이제. <웃음> 저도 나도 그러고. 그러고. 네. 맞아요. 아 그게 좀 어렵더라고요. 음. 근데 올해는 조금 제가 달라지고 싶은 거예요. 음. 그런 부분이. 네. 좀 뭔가 정리가 되고 이거를 내가 하루 계획을 해서 이대로 조금 움직여 볼까. 음. 그리고 진짜 이 100일이라는 시간 내에 내가 뭔가라도 하나 이뤄보자 뭐가 하나 바뀌는 건 있겠지 내가 너 이렇게 쉽게 불탔지만 너 쉽게 꺼지잖아 음. 근데 불타는 이유 중에 하나도 내가 뭔가를 했을 때 액션을 취했을 때 뭔가 반응 오는 게 재밌어요 음. 그 반응 오는 게 음. 근데 이 반응이 왔는데 이게 계속 퍼진다 음. 그럼 더 재미 붙어서 해요 음. 저 쇼츠 만들 때좀 마음 먹으면 하루에 막 10개 도 만들고 막 그러거든요 음. 근데 쉬운 거, 어려운 거는 아니에요. 대신 이거를 내가 잘 만들었냐 못 만들었냐면 뭐 솔직히 그 낭중의 기록에서 나오겠지만 그렇죠. 근데 이제 이것도 잘 만드는 것도 또 중요하니까 음. 예전에 장사 진짜 안될땐 온라인 그 쇼핑몰 처음 하면서 느꼈던 것 중에 하나는 다른 쇼핑몰이랑 비교했을 때 진로는 안될것 같아. 대신 음. 내가 물건은 많이 보일 수 있으니까 양으로 조지다. 이런 음. 식 이런 마인드였거든요. 근데 후로 가면 갈수록 어 이제 어느 정도 나오 트래픽이라는 건 나오니까 이제 조금 질을 조금 올려보자 음. 요즘에 와이프한테도 많이 얘기하는 것 중에 하나가 있거든요 리스, 쇼츠 뭐 이런 식으로 요즘에는 이미지로 가는 게 아니라 이미지나 텍스트가 아닌 영상으로 가니까 
좀 이런 쪽으로 조금 바꿔보자 라고 아이디어를 주고 있고 저희가 서로 너무 달라서 근데 저는 그거죠 제가 되게 미안한 게 에너지 나만 빠지지 상대도 스트레스 받고 아 그렇죠 네. 제가 잔소리 한다 뭐라고 하거든요 내가 음. 직원 있냐고 음. 하도 잔소리 하니까 제가 제가 음. 미안해서 저 결혼할 때 아무것도 없이 왔거든요 음. 제가 할때 그래서 솔직히 조금 제가 좀 창피하고 뭐한 좀 이런 부분도 좀 있었어요 음. 그러다 보니까 얘한테 뭔가를 잘해줄 수 있는데 제가 가진 건 몸통이랑 머리밖에 없는 거예요 음. 그럼 내가 뭔가를 일으켜야 되는데 지금까지는 이렇게 이끌어 왔는데 음. 언제까지 이거를 이러고 사나? 좀 음. 이게 조금 있더라고요 음. 그러면 은 여기서 내가 또 뭔가를 바꿔줘야 음. 우리 삶이 조금 바뀌지 않을까 음. 어쨌든 내가 움직여 바뀌니까 음. 근데 이게 아직도 이게 뭐 정리가 안 돼요 뭐를 어떻게 해야 될지 감이 안 해요 대신 그건 음. 있는 것 같아요 제가 아까도 이렇게 오지랖 음. 좀 있다고 그랬잖아요 음. 그냥 이런 거는 좋은 것 같아요 남한테 그냥 꿈소리 하는 거 음. 좋은 사람이에요 남한테 꿈소리 하는 거 근데 나서기도 바쁜데 이런 얘기를 해준다는 건 마음이 있는 사람인 거죠 근데 이런 거를 해줘도 양중이 그렇게 욕을 해야 되니까 네. 저는 그게 이해가 안 돼요 네. 내가 궁금해서 이거를 배우러 왔는데 낭중에 음. 가가지고 저 친구한테 저런 말하는 게왜 저래? 음. 아니 근데 뭐 1, 2년 본 사이도 아니거든요 음. 말투가 왜 저래? 그래서 이제 그냥 그냥 나나 그냥 네. 나나 그래서 나나 이제 자자. 지금의 고민이 아까 말씀하셨던 것 영상에 담아야 되니까 지금 고민 내가 내가 지금 여기 온 고민 아까 우리 둘이 저기서 담배피면서 아, 얘기했어요 네. 제가 지금 하고 있는 쇼핑몰을 유튜브랑 연결을 하고 싶은데 제가 지금 그 채널에서는 와이프가 네이버 쇼핑 라이브에서 그 영상 원본 영상을 제가 받아다가 커피집을 좀 하고 있거든요 네 예, 잠깐만요 쇼핑 라이브 거를 네. 네. 근데 일주일에 한 번밖에 안 해요 커피집 네. 네. 그래서 그냥 신상 나온 거 보여주면서 그 소개하는 거 네. 채팅 올라가는 거 답변해주고 이러면서 여성몰이니까 지금은 네. 네. 그리고 두 번째는요? 두 번째는 아, 1번 마무리 됐어요? 쇼핑몰 유튜버랑 연결하는 거 그리고 쇼핑 라이브 커피앤칩 신상을 할 거고 또 거기에 또 추가된 내용이 있어요? 아 그거 이제 그거를 제가 이게 하나의 고민? 아, 이거는 네 그거 하나의 고민이고 네. 연구를 하실 수 있을 거고 두 번째는? 저는 아예 다른 일을 하고 싶어요 그냥 이 유튜브로 그냥 아 이거 네. 그 부인하게 하고 제시하게 네. 하고 네. 나는 다른 일 네. 대략? 아 이게 어렵고 옷장사에 너무 힘들었고 나도 네. 네 질렸어 아, 다른 세상을 한번 살아보고 싶은 거죠 네 